हेलो दोस्तों जावा प्रोग्रामिंग इस सब्जेक्ट की हमने जो एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है इस एमसीक्यू की सीरीज के लेक्चर नंबर फोर में जिस टॉपिक के हम एमसीक्यू देखने वाले हैं वो है फाइल एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग तो इस टॉपिक के जो है टोटल ट्वेंटी फाइव प्लस एमसीक्यू इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले है इससे पहले के जो थ्री लेक्चर है वो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है वो आप जरूर देख लें और ये जो 25 प्लस एमसीक्यू है हम विद द एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें सो लेट्स बिगिन द वीडियो तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस क्लास कंटेन द मेथड यूज टू राइट इन अ फाइल इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए फाइल स्ट्रीम ऑप्शन बी फाइल इनपुट स्ट्रीम ऑप्शन सी बफर आउटपुट स्ट्रीम एंड ऑप्शन डी फाइल बफर स्ट्रीम तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फाइल इनपुट स्ट्रीम फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास कंटेन द मेथड यूज टू राइट इन अ फाइल नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस एक्सेप्शन इज थ्रोन इन केसेस व्हेन द फाइल स्पेसिफाइड फॉर राइटिंग इज नॉट फाउंड तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए आईओ एक्सेप्शन ऑप्शन बी फाइल एक्सेप्शन ऑप्शन सी फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन एंड ऑप्शन डी फाइल इनपुट एक्सेप्शन तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फाइल नॉट फाउंड Exception. When the specified file not found, then the exception throws is the file not found exception. Next question is which of these method are used to read from file? So, its option is option A get, option B read, option C scan, and option D read file input. So, its correct answer is option B read. Read method is used to read from a file. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस वैल्यूज इज रिटर्न बाय रीड मेथड इज एंड ऑफ द फाइल यानी के ई ओ एफ इज इनकाउंटर्ड तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए जीरो ऑप्शन बी वन ऑप्शन सी माइनस वन एंड ऑप्शन डी नल तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी माइनस वन तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है द वैल्यू इज रिटर्न बाय द रीड मेथड एट द एंड ऑफ द फाइल फाइल के एंड को रीड मेथड जो है कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है तो जो है माइनस वन वैल्यू जो है रिटर्न की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस एक्सेप्शन इज थ्रोन बाय क्लोज एंड रीड मेथड तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए आईओ एक्सेप्शन ऑप्शन बी फाइल एक्सेप्शन ऑप्शन सी फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन एंड ऑप्शन डी फाइल इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आईओ एक्सेप्शन यानी कि इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन थ्रोन बाय क्लोज एंड रीड मेथड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस मेथड इज यूज टू राइट इनटू अ फाइल तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए पुट ऑप्शन बी पुट फाइल ऑप्शन सी राइट एंड ऑप्शन डी राइट फाइल तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राइट मेथड The right method is used to write into a file. Next question is which of the following packages contain the classes and interfaces used for input and output operation of the file? So, its option is option A Java dot util, option B Java dot io, option C Java dot lang, and option D Java dot net. So, its correct answer is option B Java io. यानी कि जावा इनपुट आउटपुट दिस पैकेज कंटेन क्लासेस एंड इंटरफेस यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन ऑफ फाइल नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस क्लास इज नॉट अ मेंबर क्लास ऑफ जावा डॉट आईओ पैकेज इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए फाइल रीडर ऑप्शन बी फाइल राइटर ऑप्शन सी फाइल एंड ऑप्शन डी स्ट्रिंग तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी स्ट्रिंग Spring is a not a member class of java.io package. Next question is which of the following is a method for testing whether the specified element is a file or a directory? So यहाँ पर जो सारे ऑप्शन हैं वो सारे के सारे जो है is file है. तो इसमें से कौन सा correct answer है? तो इसमें से correct answer है is file. यहाँ पर जो है is का जो i है small है और file का जो y है वो capital है. ये जो method है is used for testing whether the specified element is a file or a directory next question is a stream is a sequence of data and stream is composed of dash 
इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए बीट्स ऑप्शन बी बाइट्स ऑप्शन सी बोथ बीट्स एंड बाइट्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द गिवन तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बाइट्स स्ट्रीम इज अक्वेंस ऑफ डेटा एंड स्ट्रीम इज कम्पोज ऑफ बाइट्स प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल कोड लर्निंग फॉर मोर एम सी क्यू वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्वेंस इनपुट स्ट्रीम क्लास इज यूज टू रीड डेटा फ्रॉम डैश डैश तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए मल्टी लेवल स्ट्रीम्स ऑप्शन बी सिंगल स्ट्रीम ऑप्शन सी मल्टीपल स्ट्रीम्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द गिवन तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मल्टीपल स्ट्रीम सिक्वेंस इनपुट स्ट्रीम क्लास इज यूज टू रीड डेटा फ्रॉम मल्टीपल स्ट्रीम्स नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लास कैन बी यूज टू रीड डेटा लाइन बाई लाइन यूजिंग रीड लाइन मेथड तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए डेटा आउटपुट स्ट्रीम ऑप्शन बी डेटा इनपुट स्ट्रीम ऑप्शन सी इनपुट स्ट्रीम रीडर एंड ऑप्शन डी बफर रीडर तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बफर्ड रीडर बफर्ड रीडर क्लास कैन बी यूज टू रीड डेटा लाइन बाय लाइन यूजिंग रीड लाइन मेथड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द डिफरेंट वे टू रीड डेटा फ्रॉम द की बोर्ड इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्कैनर ऑप्शन बी इनपुट स्ट्रीम रीडर ऑप्शन सी डेटा इनपुट स्ट्रीम एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द गिवन तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द गिवन ऑल दीज आर द डिफरेंट वेज टू रीड डेटा फ्रॉम द की बोर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एन इंटरनल बफर it adds more efficiency than to write data directly into a stream so it makes the performance fast so iske option a option a buffered input stream option b byte array output stream option c buffered output stream and option d byte array input stream so iska sahi jawab hai option c buffered output stream buffered output stream is used an internal buffer it adds more efficiency than to write data directly into stream so it can makes performance faster next question a which are subclasses of filter input stream and filter output stream so iske option a option a filter input stream option b data output stream option c data input stream and option d both data input stream and data output stream so iska sahi jawab hai option d both data input stream and data output stream are the sub classes of filter input stream and filter output stream next question hai when does exception in a java arise in a code sequence so iske option hai option a run time option b compilation time option c can occur any time and option d None of the mention. So, its correct answer is option A, runtime. Exception in Java arises in a code sequence at runtime. Next question is, which of these keyword is used to manually throw an exception? So, its option is option A, try. Option B, finally. Option C, throw. And option D, catch. So, its correct answer is option C, throw. Throw keyword is used. manually throws an exception next question a which of the following is a parent class of error so its option a option a iterable option b throwable option c exception and option d throws so its ka sahi jawab hai option b throwable throwable is the parent class of error next question a which exception is thrown when Divide by zero statement executes. इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन ऑप्शन बी नल पॉइंटर एक्सेप्शन ऑप्शन सी अरेथमेटिक एक्सेप्शन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अरेथमेटिक एक्सेप्शन दीज एक्सेप्शन इज थ्रोन वेन द डिवाइड बाय जीरो स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड क्योंकि डिवाइडेशन जो ऑपरेटर है वो अरेथमेटिक ऑपरेटर है इसलिए जो एरर थ्रोन होगी वो जो है अरेथमेटिक एक्सेप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज एक्सेप्शन हैंडल द सिचुएशन व्हेन एन इलीगल आर्ग्यूमेंट इज यूज्ड टू इनहोक अ मेथड 
तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए इलीगल एक्सेप्शन ऑप्शन बी आर्गुमेंट एक्सेप्शन ऑप्शन सी इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन एंड ऑप्शन डी इलीगल मेथड आर्गुमेंट एक्सेप्शन तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन दीज एक्सेप्शन हैंडल्स द सिचुएशन व्हेन एन इलीगल आर्गुमेंट इज यूज्ड टू इनवोक अ मेथड प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल कोड लर्निंग फॉर मोर एमसीक्यू वीडियोस नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ दीज एक्सेप्शन विल बी थ्रोन इफ वी डिक्लेअर एन एरे विथ नेगेटिव साइड्स इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए इलीगल एरे एक्सेप्शन ऑप्शन बी इलीगल एरे साइड एक्सेप्शन ऑप्शन सी नेगेटिव एरे एक्सेप्शन एंड ऑप्शन डी नेगेटिव एरे साइड एक्सेप्शन तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नेगेटिव एरे साइड एक्सेप्शन क्योंकि ये जो एक्सेप्शन है कब थ्रो होती है तो एरे में जो आप जो है नेगेटिव साइड एलोकेट करते हैं तब ये एक्सेप्शन फायर होती है इसलिए एक्सेप्शन को कहा जाता है नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ दिस एक्सेप्शन विल बी थ्रोन इफ वी यूज नल रेफरेंस फॉर एन अरिथमेटिक ऑपरेशन तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए अरिथमेटिक एक्सेप्शन ऑप्शन बी नल पॉइंटर एक्सेप्शन ऑप्शन सी इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन एंड ऑप्शन डी इलीगल ऑपरेशन एक्सेप्शन तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नल पॉइंटर एक्सेप्शन दिस एक्सेप्शन विल बी थ्रोन If we use null reference for an arithmetic operation, next question is which of these clause will be executed even if no exception are found? So, its option is option A throws, option B finally, option C throw, and option D catch. So, its correct answer is option B finally. Finally, clause will be executed even if no exception are found. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ दिस एक्सेप्शन विल ऑकर इफ वी ट्राई टू एक्सेस द इंडेक्स ऑफ एन एरे बियॉन्ड इट्स लेंथ तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए अरिथमेटिक एक्सेप्शन ऑप्शन बी एरे एक्सेप्शन ऑप्शन सी एरे इंडेक्स एक्सेप्शन एंड ऑप्शन डी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन क्योंकि यहाँ पर जो आप एरे का इंडेक्स नंबर एक्सेस कर रहे हैं वो जो है आउट ऑफ लेंथ है यानी कि बियॉन्ड लेंथ ऑफ द एरे है इसलिए जो एक्सेप्शन फायर होगी वो है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज क्लासेस आर द डायरेक्ट सब क्लासेस ऑफ द थ्रोएबल क्लास तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए रन टाइम एक्सेप्शन एंड एर क्लास ऑप्शन बी एक्सेप्शन एंड वर्चुअल मशीन एरर क्लास ऑप्शन सी एरर एंड एक्सेप्शन क्लास एंड ऑप्शन डी आईओ एक्सेप्शन एंड वर्चुअल मशीन एरर क्लास तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एरर एंड एक्सेप्शन क्लास एरर एंड एक्सेप्शन क्लास आर द डायरेक्ट सब क्लास ऑफ द थ्रोएबल क्लास तो इस वीडियो में बस इतना ही इसमें हमने जो एमसीक्यू देखे वो ज्यादातर जो है एक्सेप्शन पर बेस है और एक्सेप्शन पर जो भी एमसीक्यू होगे वो याद रखने के लिए इजी है वो समझने के लिए आपको जो है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से रीड करना पड़ेगा तो कौन सी एक्सेप्शन होगी वो आपको पता चल जाएगी तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आप जो चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू